அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடற கற்போம் வாங்க யாப்பு உறுப்புகளில் எழுத்து அசை சீர்தலை அடி வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கு பகுதி ஐந்தில் தொடை அப்படின்னா என்னன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் சரியா செய்யுள்ள ஓசை இன்பம் பொருள் இன்பம் இதெல்லாம் எவ்வளோ முக்கியன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ ஒரு செய்யுள் அதாவது ஒரு பாடல் இயற்றணும்னா அதில் ஓசை இன்பமும் பொருள் இன்பமும் தோன்றணுங்கிறதுக்காக சீர்களுக்கு இடையிலையோ இல்லைனா அடிகளுக்கு இடையிலையோ எழுத்து சொல் பொருள் இதை எல்லாத்தையும் ஒரு ஒழுங்குபட நிறுத்தி தொடுக்கக்கூடிய செய்யுள் உறுப்புக்கு பேர் தான் தொடை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அப்போ தொடைனா என்ன ஏன் இங்கே தொடுத்தல்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொடைனா தொடுத்தல் அழகு அணி இந்த பொருளில் வரும் சரியா ஒரு இன்னொரு விளக்கத்தோடு சொல்லணும்னா ஒரு மல்லிகைப்பூ மாலை நம்ம தொடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோம் மாலையை தொடுக்கிறதுன்னு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ மல்லிகைப்பூ மாலை தொடுக்கிறோன்னா முழுமையாக மல்லிகைப்பூவையே வைத்து நம்ம தொடுக்கும் பொழுது ஒரு வெண்மை நிறத்தில் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்தாலும் அது மேலும் அழகுபடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இடையிடையே ரோஜாப்பூ மலர்களையும் மறிக்கொழுந்து போன்ற பச்சை நிறத்துலையும் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் சீரான முறையில் ஒழுங்குபட வச்சு தொடுப்போம் இல்லையா அதுபோல் செய்யுள் அதாவது பாடல் இயற்றும் போதும் ஓசை இன்பம் பொருள் இன்பம் இதெல்லாம் தோன்றணுங்கிறதுக்காக சீர் அடிகளுக்கு இடையில் எழுத்து சொல் பொருள் இதை எல்லாத்தையும் ஒரு ஒழுங்குபட வச்சு தொடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் தொடை இப்போ உங்களுக்கு தொடைனா என்னன்றது புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இப்போ தொடை தொடை விகற்பம் அது எத்தனை அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்ப்போம் அதனை பற்றின தெளிவான விளக்கங்களை மேலும் மேலும் அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் பார்க்கலாம் தொடையோட வகைகள்னு பார்த்தோன்னா எட்டு வகைப்படும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோனை தொடை எதுகை தொடை முரண் தொடை இயைபு தொடை அளபடை தொடை இரட்டை தொடை அந்தாதி தொடை செந்தொடை இது வந்து மோனையோட அதை மன்னிக்கவும் தொடையோட வகைகள் எட்டு வகைப்படும் இல்லையா அடுத்து வந்து தொடை விகற்பம் அப்படின்னா என்ன இது உங்களுக்கு நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏற்கனவே இணை பொழிப்பு உருவு கூழை மேற்கதுவாய் கீழ்கதுவாய் முற்று இல்லையா இதை வந்து தொடை விகற்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த தொடை விகற்பங்கள் இது இது வந்து முதல்ல இருக்கக்கூடிய ஐந்து தொடைகள் இருக்குது இல்லையா இது இந்த தொடை விகற்பங்கள் பெறும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோனை தொடை எதுகை தொடை முரண் தொடை இயைபு தொடை அளபடை தொடை இந்த ஐந்து தொடைகளும் இணை பொழிப்பு ஒருவு கூழை மேற்கதுவாய் கீழ்கதுவாய் முற்றுங்கிற தொடை விகற்பங்கள் ஏழையும் பெற்று ஏழு முப்பத்தஞ்சு ஒவ்வொரு தொடையுமே ஏழு விகற்பங்களை பெற்று மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு விகற்பங்கள் சொல்லப்படுது சரியா ஐந்து தொடை ஏழு விகற்பங்கள் பெருக்கணும்னா முப்பத்தி ஐந்து இல்லையா அப்போ தொடை விகற்பங்கள் மொத்தம் முப்பத்தி ஐந்து தொடையோட வகைகள் எத்தனை மொத்தம் எட்டு ஆக மொத்தம் முப்பத்தஞ்சு தொடைகள்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்ரம்
இடமிருந்து வளமாக பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயைபு தொடை மட்டும் வந்து எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இறுதி இறுதி எழுத்து இல்லை இறுதி அசை சீர் இதெல்லாம் ஒன்றி வர தொடுப்பது ஒரு அடியிலோ ஒரு சீரிலோ இறுதி எழுத்தோ இல்லைனா இறுதி அசையோ இறுதி சீரோ ஒன்றி வர தொடுப்பது இயைபு இது மட்டும் எப்படி இருக்கும்னா வளமிருந்து இடமாகத்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் இப்போ தொடைனா மேலிருந்து கீழாக அதாவது அடிதோறும் பார்க்கப்படுவது தொடை விகற்பம்னா இடமிருந்து வளமாக பார்க்கப்படுவது ஆனால் இயைபு மட்டும் வளமிருந்து இடமாக பார்க்கப்படுவது இது உங்களுக்கு குழப்பம் மாதிரி இருந்ததுன்னா அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் இன்னமும் தெளிவாக ஒவ்வொன்றத்தை பற்றியும் தெளிவாக நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை தவறாமல் கொடுங்க நன்றி